Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Eh, bueno, a Sara ya la conocéis todos. Y bueno, a mí me gustaría hacer una breve introducción ¿no? sobre todo esto que... ¿Qué es esto? Que se ha liado. <risa> Y, y bueno, antes le han preguntado a mis compañeros, haciéndole una entrevista, que con qué palabra definiría ella As. Y ella ha dicho movidote, ¿no? Qué movidote. <risa> movidote. Y me ha hecho muchas gracias porque digo, bueno, pues para mí esa palabra es amor, ¿no? Porque es lo que yo he sentido todo el rato cuando me estaba leyendo esta obra. Eh, creo que una cosa muy importante que tú dices al principio es que vosotros no sois ejemplo de, de absolutamente nada. Y que, y que bueno, que esa es la manera en la que vosotras lo habéis hecho, pero no tiene por qué ser la forma en la que, por la que lo pasa todo el mundo y demás. Y al final es eso, ¿no? Estás contando algo pues muy personal, muy delicado, y bueno, delicado, depende para que lo vea, ¿no? Pero bueno, que se puede contar de forma muy dramática, como también han estado contando antes, y tú lo cuentas con muchísimo humor. Uh -huh. Y la verdad es que eso pues al final pues termina llegando y... Y pues, pues te, te, te da ese calor, ¿no? ese amor del, de, del que te decía. También creo que es muy importante eh, esa voz que, que le das a Diana, ¿no? esa, esa oportunidad que tiene ella también de hablar con, con el lector a través del cómic, ¿no? lo que ella está sintiendo, a lo que ella se tiene que enfrentar. Eh, al final, por mucho que uno quiera, hasta que no lo viven, no, uh -huh. no lo sabes, no sabes lo que está sintiendo. Puedes empatizar, en mi caso yo he empatizado mucho. Otra palabra que para mí describe muy bien el cómic es la llorería, porque <risa> <risa> ha, sido, ha sido, de hecho le he pedido que me lo firmara el cómic en una página en concreto, que creo que es una página que refleja el final, eh, el final de, del camino, ¿no? la satisfacción, la parte buena, el, esa aceptación, el calor de, de las personas que te quieren y que están ahí. Y, y bueno, yo preguntas sobre esto tengo muchísimas y me podría tirar aquí hasta, hasta mañana. Tú dale, dale ahí. <risa> Pero bueno, como te he dicho antes, tengo un papel que me había preparado, que, que, que no, no, no he dicho absolutamente nada de lo que pone en el papel, ¿vale? Pero bueno, <risa> eh, si es verdad que yo te quería preguntar que cuánto tiempo ha pasado realmente desde el momento en el que ella por primera vez te dice, mm, pues mira, yo es que... Me pasa esto, siento que, que soy mujer y... Porque tú cuentas que pasan dos años desde que te lo dice hasta que ya en una segunda vez explote y te dice, pues no puedo más. Eh... Sí, sí. Claro, es que la, la primera vez eh, lo llamamos, hizo un chiquito, porque hizo como... <risa> ¿Sabes? <risa> Entonces, eh, como que hizo el pasito para adelante y luego para atrás, ¿sabes? Y no... Hizo ahí un chiquito del armario. Y claro, esto fue... A ver, la, la definitiva, digamos, fue en 2017 porque fue justo cuando me dijeron que me iban a publicar mi primer cómic entonces lo tengo ahí súper localizado con lo cual esto pues fue pues en 2015 igual en 2015 en 2015 dijo me pasa todo esto luego dijo qué movidote <risa> y se echó para atrás porque claro era como terreno explorado y como que dijo jolín eh, yo no lo estoy pasando bien porque no sé qué me está pasando. Eh, yo cuando me lo dijo le dije, te apoyo, haz lo que necesites, pero yo no sé si nuestra relación va a ser igual. Habría que ver. <risa> pero, o sea, yo le en plan, estoy muy orgullosa de en ese momento mi frialdad, porque en verdad por dentro estaba en plan, la viñeta está de This is fine. <risa> pero, <risa> pero, claro, en ese momento yo supe darle mi apoyo en plan, bueno... Mmm, si esto es cierto y tal, a, a tope y te apoyo, pero lo mismo, esto se va a la mierda, porque yo qué sé. <ríe> Al final no fue así, menos mal. Mm. Pero, pero claro, entonces, y bueno, y luego encima pues, sus padres nos lo tomaron demasiado bien. En el, en el cómic, en general, el tema de sus padres no lo he tocado mucho, porque no fue una buena reacción, pero han acabado muy bien con ella y conmigo y con todo el mundo en general. De hecho, yo estuve dos años sin ir a casa de mis suegros, por si acaso les soltaba alguna burrada. En plan, porque Diana se callaba, pero yo no me callo mucho. Entonces es como, bueno, cuando sé esto. O sea, simplemente como que su padre pasaba del tema total, era como de si no lo nombro no existe, y su madre si veía a Diana, a Diana se ponía a llorar. En plan, la veía y era como... ¡Oh! Y se iba y era como, ¡Por Dios, señora! Pero bueno, entonces yo para no ir soltando, ¡Por Dios, señora! No iba a casa de mis suegros. 
Pero bueno, la cuestión es que al final ahora están súper guay y por eso tampoco hemos querido martirizar a nadie Hombre, ni decir claro. nada, nada chunguero. Eh, entonces, claro, con la situación que tenía con sus padres y, que, y siendo que, que aún vivía con ellos, eh, se echó para atrás, que, claro. se echó para atrás a saco. Dijo, uff, esto es una movida del carajo. Entonces, dijo, me quedo como estoy, que parece que todo el mundo le caía bien antes de esto. Y ya está, y aquí todo bien. <risa> Qué duro. Sí, sí. sí, es verdad que hay una cosa que me gustaría remarcar. Eh, y es que tú durante la obra estás hablando pues todo el tiempo de Diana, de cómo fue su proceso, de cómo lo vivió la gente y demás, pero yo creo que una base muy muy importante y que tiene el mismo valor que, que Diana eres tú, el hecho de cómo tú has sabido empatizar con tu pareja, has sabido comprenderla, has sabido escucharla, has sabido estar ahí y enfrentarte a algo que mmm, creo que no todo el mundo sabría enfrentar, ¿no? Al final el egoísmo de las personas está ahí mm. y mucha gente ya no solamente piensa él qué van a decir o qué van a pensar mis familiares, es que tú a lo mejor te pueden montar una paranoia y yo qué sé, una típica paranoia de, pues ya no me voy a gustar igual o yo qué sé, cualquier historia. Y creo que la base y, y la importancia también al mismo nivel que, que Diana eres tú, ¿no? El cómo tú has sido un apoyo para ella y eso es una cosa digna de mención, desde luego. Sí, a ver, eh, de hecho ella me lo, me lo en algún momento, antes de, de que escribiera yo nada ni nada, me decía algo en plan... Eh, pues es que el mayor apoyo que tengo eres tú, es que si no estás tú y yo eh, se lo agradecía y tal pero en algunos momentos en los que yo también lo estaba pasando un poco regu, era como no me digas esto no me digas esto que aquí uno un día peta y qué pasa no, pero en general creo que somos una pareja que tenemos muchas neuras pero cada una por nuestro lado entonces mola mucho porque yo mis neuras se las suelto a ella y ella es capaz de mantener la calma en plan, bueno, venga, vamos a hacer esto y tal. Yo, por ejemplo, con el tema de, de ser una dibujante autónoma y tener que hacer movidas con, con la hacienda y facturas y tal, es como que se me llevan los demonios y, y ella es como, venga, Sara, no te preocupes, mira, esto así, pi, 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 pi. Es que tienes que llenar, rellenar un documento rarísimo para trabajar en Estados Unidos, yo te lo busco, no te preocupes. Y, y yo estoy como... <risa> Hay muchos números, no sé qué es esto. Y sin embargo, pues con movidas así de... Pues obviamente con todas las movidas de, de identidad de género, la transición y tal... Eh, yo a veces, pues digamos que me he plantado más, por ejemplo, eh, ella no se atrevía a entrar en tiendas de, de ropa pues, más femenina, no se atrevía a entrar a los baños y tal, y ahí sí que he sido yo en plan de tú tira, que yo voy contigo y si alguien te dice a alguien le parto la cara, no pasa nada. Eh, y entonces ahí pues cuando ha tenido un poco el... se ha atrevido a hacer cosas que igual ella, por, por ser como es, porque es una persona muy tímida, pues no se habría atrevido, ¿no? Entonces estamos ahí un poco espalda contra espalda, cada una para sus cosas, y eso es, es guay, es sí, bastante hombre. guay. El tándem, el tándem perfecto, diría sí, yo, sí. Bueno, creo que os complementáis muy bien. Y mmm, otra cosa que me hace mucha gracia es por todo lo que tiene que pasar Diana, una vez que ya ha transicionado y es mujer, y se da cuenta de lo que es enfrentarse a la vida como mujer. Los piropos de los tíos por la calle, ir a una tienda de Warhammer y que uh -huh. te hagan un mansplaining, eh, todo ese tipo de cosas creo que, que bueno que ella también de alguna manera le habrá abierto los ojos con respecto a, 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 a ser mujer, ¿no? El decir, vale, es que esto no es tan fácil, porque te lo comentaba antes, a mí uh -huh. incluso eh, el hecho de trabajar en una tienda de cómics, que es como siempre se ha visto en un mundo de hombres o no sé, pues a mí me pasa, o sea, a mí me pasa que me vienen uh -huh. clientes y no quiero que me atiendas tú por, por, por el hecho de ser Vétela. mujer. Entonces, eh, ¿Qué tal ha llevado eso, Diana, ¿no? enfrentarse realmente al 100% en lo que es el ser mujer, que te pido ven por la calle? El, es, todas esas sorpresas que cuentas uh -huh. en el cómic que ya dices, pero esto pasa de verdad como lo de los videojuegos. De... Sí, 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 sí. Claro, es que, buah. Es que además, eh, quiero decir, en los videojuegos no hace falta que seas mujer, simplemente con que lleves un personaje femenino ya es como que te cae. O sea, yo eh, conozco a gente que decía, yo es que me hago personajes tías porque nos regalan oro en este videojuego y es como, tío, que, por favor. Eso se llama prostitución. <risa> Dime un nombre. Bueno. En fin. Eh, pero, o sea, 
es que es curioso esto porque eh, en el momento en el que socialmente la gente la identifica con una mujer, le empiezan a pasar todas estas cosas y me hace mucha gracia, eh, sobre todo por el movimiento TERF este que está últimamente así dando por culo en general y eso del borrado de las mujeres, es como, ¿no os dais cuenta de que estas personas ahora están experimentando todo lo que significa? Y en todo caso lo que están haciendo es visibilizar esta realidad, no borrarla, o sea, eh, o sea es como que... Nadie más que una persona trans, o sea, una, una mujer trans concretamente, o igual alguien no binario también, pero eh, puede sentir en sus carnes lo que es estar al otro lado, ¿sabes? Eh, Diana antes no la cuestionaba, no la interrumpía, no... O sea, sobre todo en, en algún grupo que tenemos así más de los típicos amigos frikis en los que yo era la chica del grupo, esa típica, la chica del grupo, que parece la, la mm. cuota ahí feminista. Eh, yo enseñaba un dibujo y gente que no tenía ni puñetera idea de dibujar y que no había dibujado nada en su puñetera vida me hacía correcciones. Al día no enseñaba algo y oye, que yo iba a misa, eh, pero de una manera. Y yo llevaba años diciéndole, pero joder, ¿a mí por qué me hacen esto? A ti nunca te corrigen, a ti nunca tal. Y claro, <risa> Diana me decía, bueno, igual es porque yo dibujo mejor y es como, igual te meto una hostia. <risa> A ver, no, es que ten claro, tenemos estilos como muy distintos, entonces sí que es verdad que hubo un momento que mi nivel, eh, sobre todo porque Diana siempre ha sido como más de ilustración y más pintar y más cuadro, digamos, y yo hacía más sketches, boceto y tal y cual, eh, sí que había un momento que sus dibujos y lo que ella hacía como que se veía más acabado, como más completo, más redondo y lo mío era como un cuaderno de sketches. Entonces, claro, en ese sentido decía, bueno, sí, igual es que como lo mío no está acabado y lo suyo tal, pero ¿qué va? ¿Qué va? Porque en el momento en el que Diana eh, se la identifica como señora y hace cosas de dibujo, incluso por las redes, es en plan, ¿y no has pensado cambiar esto? ¿Y no has no sé qué? Y gente, gente que dices, pero si dibujas fatal, <risa> pero si haces mierda, ¿qué haces dando consejos? Gente en plan en salones y tal, que se te acerca súper subidito y es como... Si no, o sea, que da igual si quieres dar un consejo, pero... o si dibujas mal o, o yo qué sé, que, que da igual, puedes darlo, pero si te lo piden, si no, cállate. Ya, pero bueno, siendo mujer siempre la gente se siente con mayor libertad a la hora de hacer una crítica, no sé. Claro. Lo vivo también en mis propias carnes como, como ilustradora. Sí, sí, es que es eso, o sea, es que no, no me quejaría de que alguien me hiciera una crítica así un poco pocha eh, si viera que a los tíos les pasa, pero es que no les pasa no les pasa no. <risa> es distinto pero bueno de hecho eso lo cuentas en el cómic no que hay como un muñeco de estos diciendo pero es que tu estilo de dibujo tan cookie tan redondo así como dibujáis las mujeres y es como sí, sí, qué sí, sí. Sí, sí, <risa> y sale sí. Diana con su dibujo ahí súper tocho y es como pero bueno en fin es a lo que hay que enfrentarse y también le queda un largo camino de descubrir todo este tipo de, de cosas en temas de, de trabajo, o sea, bueno, Diana me ha dicho que se está dedicando más a, a todo el tema de video, bueno, de juegos, esas cosas uh -huh. con el rol y le daba. ¿Tú tienes pensado continuar después de con esta historia en concreto o seguir trabajando en esto? O? A ver, me, me mola mucho el tema. No sé, o sea, a ver, esto es que realmente como es una autobiografía más o menos. Eh, digamos que ahora lo que, lo que si tuviera que haber una segunda parte tendrían que pasar años para que pudiera haber material <risa> porque esto, o sea, hubo partes del libro en que estaban pasando mientras yo dibujaba por ejemplo la de... a ver si la encuentro ¡Ah, mira! Jo. <risa> ¡Joder! <risa> la, de los, la de esta, que es la del abuelo de Diana eh, yo estaba dibujando las de mis abuelas que ya lo sabían cuando lo, cuando lo dibujé eh, y las estaba acabando y yo estaba de, de vacaciones de Navidad en, en el pueblo de mis padres y tal, mientras trabajaba, vacaciones. Y, y Diana estaba pues en su casa con sus padres y tal, y todo ok. Y claro, de repente veo que su abuelo, que tiene pues 90 y algo de años, pero el señor diseña en 3D y tal, o sea, no, no, sé, qué, no sé cuál era, creo que era camarero o algo así, pero le mola mucho la tecnología 
y lo peta ahí, o sea, diseña en 3D y hace movidas ahí con Blender y tal, porque le, porque le investiga, se pone ahí video tutoriales y luego esto, con 90 años. Y veo que me empieza a seguir por Instagram y fue un, hostia, oh, mm, pues no soy yo discreta y sé que Diana no ha salido del armario con su abuelo, entonces pues no sé. Quiero decir, si no es tonto, se dará cuenta, ¿sabes? Y efectivamente, al día siguiente me dice Diana, oye, que me ha llamado mi abuelo y me ha dicho que, que tiene que hablar conmigo. Y yo, ya bueno, es que me empezó a seguir por Instagram y dice, fuá, pues estamos apañados. Entonces, claro, salió súper bien, el abuelo súper supportive, ahí diciéndole en plan, eres mi nieta y te voy a querer igual, Diana llorando, yo llorando. Y, y claro... Ese día que hice, pues dibujar eso, o sea, en plan, esto ha pasado hoy y estoy contándolo a mis abuelas, pues voy a contar también lo del abuelo de Diana, ¿no? Entonces, si tuviera que hacer una segunda parte, tendrían que pasar más cosas, porque ahora mismo está todo, más... está todo recién contado. Así que me reciente. molaría igual hacer historias eh, con personajes LGBT y tal, mmm, pero haciendo sus movidas, que, que no... Lo, lo he dicho, ¿no? Tenemos que hacer historias en las que haya personajes LGBT que su drama no sea ser LGBT. Exactamente. <risa> Entonces... Eh... Y no es fácil ¿eh? encontrarla. Bueno, cada vez... Yo es que el, todo lo que sea LGTB lo, lo, lo pillo y me lo bebo. Vaya, ya no solamente que se edita aquí en España, del catálogo que tenemos de Estados Unidos, también me llegan... Me pido muchísimas cosas porque me interesa. Me interesa pues ver cómo la gente pues cuenta su historia, cómo se siente. ¿no? Al final es una manera de ponerte en el lugar de, de todas esas personas pero echo de menos eso, esa, esa normalidad, ¿no? Ese que simplemente pues haya una persona trans o una persona homosexual o lo que sea, pero que no sea el, el eje central, simplemente una persona que está ahí y ya está. Uh -huh. Porque quizá el tema de la homosexualidad sí que hemos llegado a un punto en el que está muchísimo más normalizado, pero el tema de la transexualidad sí que es algo que todavía eh, no está, creo yo que, que no está ahí. Pero bueno, cada vez está más, más normalizado y espero que cosas como estas pues ayuden a gente a, a sentirse mejor. Yo ya te digo, no me puedo poner en la piel, pero sentí mmm, mucha, mucha tristeza buena, ¿no? O sea, de, de emocionarme muchísimo y no me quiero imaginar lo que tiene que sentir una persona que, que lo lea y que haya pasado por esto, nada más que por, por lo que le has hecho llegar a todas esas personas que, que lo necesitan o que les has dado el pujón o que estaban hormonados en, en ese momento o lo que sea, ya ha valido ha valido mucha la pena y ha llegado a mucha gente. Sí, es sí es, es, la verdad es que me he recibido bastantes mensajes así de, de, bueno, pues eso, de gente o bien que estaba transicionando y tal, o de, me, me hacen especial ilusión los padres de menores trans que me dicen, ah, oh, hemos visto que igual nuestro hijo no tiene una vida de mierda, y es como, qué guay, ¿no? <risa> eh, es triste que piensen que simplemente por ser LGBT vas a tener una vida de mierda, pero es que es así, porque al final la narrativa que vemos en series, en pelis, en tal, mm. siempre es como, uy, cuánto drama, la virgen, que obviamente lo hay, ¿no? No puedes obviar eso, pero, pero coño, también tiene que haber historias así como, como positivas y eso. Y, y la verdad es que sí, o sea, ha habido algunas, algún feedback así como muy, muy chulo y, joder, yo estoy encantada con eso. Qué bien, pues me alegro muchísimo. Pues nada, pues si no tenéis ninguna pregunta... ¡Bien! bien. <risa> que, que, que tal se lo tomaron en el ámbito profesional de Diana? ¿Han tenido algún problema? Porque también el estilo de ilustración que hace precisamente muchas veces como que se asocia más con el mundillo masculino y como la cosa se lleva sí. peor por esos lares, no sé si... Sí, sí. Fue, no ha tenido ningún problema más o menos. <risa> más o menos. Porque la verdad es que en Estados Unidos curra con Python, que son los de Pathfinder, y con quién más ha currado, bueno, con los de Warhammer y tal. Y, y en general eh, fue un momento de... Uy, <risa> tengo que decirle a esta persona que mi nombre ya no es el mismo y que hay que cambiar y tal, y hay que darles explicaciones. Porque claro, en el momento en el que legalmente te cambias el nombre, tienes que decirles eh, las facturas y tal. <risa> Pero se lo tomaron súper, en plan, y súper supportive y eso, e incluso le dijeron que en las reediciones que hicieran de libros y todo eso, cambiarían el nombre y, y tal, o sea, súper guay. La única vez que sospechamos, porque no tenemos confirmación en plan segura, que, que le ha salido mal un curro por ser trans, es en España. Eh, en una escuela de, como de videojuegos y tal de Barcelona, que es la SAE, creo, 
que los profesores, muy guay, pero como que el director de esa escuela descubrimos mmm, que era bastante LGBTfobo y transfobo. Y claro, o sea, como que a Diana le, hicieron, le hizo las entrevistas uno de los profesores que era el encargado de contratación, pero como que la, la querían dentro, pero luego de repente le empezaron a quitar horas y horas y horas y horas hasta que no tuvo y de repente para el año siguiente no le dijeron nada, pero ni, ni te cogemos ni no, o sea, fue un ghosting de la hostia. Y, a, y tiempo después, porque Diana se hizo amiga de una de las profesoras, se enteró de que el pavo este era súper transfobo porque había un alumno trans también y el director del máster soltaba alguna perla que tal y dices, bueno, igual ha tenido algo que ver vista la situación y sobre todo por la manera en la que de repente el ghosting, ¿sabes? Entonces es como sospechoso. <risa> Pero bueno, eh, en general con Estados Unidos y con la empresa de videojuegos con la que está ahora están súper a tope siempre, así que la verdad es que eso mejor, o sea, ya... veo, veo que el panorama está bien. <risa> Genial. Sí, sí. Yo sí. más que una pregunta era decirte que, que de lo más bonito que hay es que se ve que está escrito ya no solo desde el punto de vista de, de con cariño, sino además que hay una gran amistad detrás, ¿no? O sea, no solo sois novias, sois amigas. Entonces uh -huh. eso influye muchísimo a la hora de la narrativa. Porque todo lo que estamos acostumbrados es a gente que escribe todo, como has dicho, desde el drama, ¿no? O sea, mucho drama, mucho mmm, llanto, mucho todo, mucha ruptura, mucha indecisión. Mucha... Pero no hay un punto de vista en el que tú veas que hay amistad o hay ese punto de decir, me voy a sentar a hablar contigo ya no solo como pareja, sino como amiga. Y voy a intentar verlo desde el punto de vista de amistad, que es muy importante en una relación. Uh -huh. Y entonces eso es... es la verdad es que llega y cala porque por fin está escrito desde el cariño y la amistad, que ya no solo es amor, sino oye, vamos a sentarnos a hablar esto desde el punto de vista de la amistad. Y el, precisamente el hacerlo desde el punto de vista de la amistad hace que, por ejemplo, yo, eh, hablando con mi novia, se lo había querido recomendar a mi madre para que luego ella pueda llevarse o entender mejor, no llevarse mejor, entender mejor a amigas mías que a lo mejor han transicionado y que ella me decía, pero ¿y esto qué significa? Si me, muchos años. <risa> ¿Y esto, ¿Qué significa? ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto pero qué les pasa? Y entonces como no les pasa nada y esto a lo mejor te va a ayudar a entenderlo porque está hecho desde, desde una amistad, desde un punto de vista de cariño y amistad. Sí. Es muy bonito. Gracias. <risa> oh, qué guay. A ver, es que Diana y yo lo decimos eh, alguna vez, que es que es, es mi mejor amiga y yo soy la suya. O sea que, que realmente si por lo que fuera hubiéramos cortado por cualquier tema, en general la amistad la habríamos intentado mantener, porque yo qué sé, a ver, a no ser que la ruptura hubiera sido por algo feo, pero que no. <risa> y, y eso, que además alguna vez se lo decía a mi madre en plan de, a ver, es que es que, que mi mejor amiga es Diana, y me decía, pero eso no cuenta, y yo sí cuenta, o sea, joder, sí cuenta, o sea, eh, no es lo mismo estar saliendo con alguien porque te atrae o lo que sea, que porque además es tu mejor amigo. También tiene, creo, parte de culpa el hecho de que yo me identifico como demisexual. Entonces, si no tengo como un vínculo emocional ahí tocho con alguien, no, no cuaja la cosa. O sea, puedo ser súper amigo, pero no, no voy a de. Entonces, eh, pues no sé. Yo creo que es algo como súper fundamental también. Y luego que llevamos ya 10 años, entonces... Como para no ya ser amigas, por lo menos. <risa> Pero bueno. Sí. ¿Cómo ha sido publicar el libro? O sea, una vez que ya hiciste el fanzine y todo eso y decidiste salir de la, seguir adelante con la historia y tal, ¿cómo ha sido el proceso de publicación? Porque, claro, por un lado teníais que tener cierto miedo, por otro lado estabais haciendo vuestro propio sensei. Y por el cierto, o sea, es cierto, va a haber gente que va a leer esto y va a ser exactamente igual que para Diana, entonces, ¿cómo ha sido todo el proceso? Porque claro, eso sí que es un movido, el decir, ahora voy a publicar esto. Sí, a ver, yo, eh, claro, mmm, a mí me parecía que era una historia que merecía ser contada. Diana no lo tenía tan claro, sobre todo porque, mmm, digamos que publicar esto y ya, ya el fancine como que la ponía ella mucho bajo los focos y es algo que siempre le da como mucho apuro. Pero hombre, a ver, la cuento de una manera como muy desenfadada, son dibujos, no son fotos, o sea, la gente no va a ir por la calle en plan, tú eres esa del libro, o sea, además es un dibujo muy caricaturesco y tal, entonces bueno, con... me, me... tuve la aprobación de Diana de hacer el fancine, 
y salió guay. Y en general el feedback fue súper bueno. Entonces le... Eh, no, no recuerdo muy bien por qué le dije, voy a hacer el largo. O sea, quiero, quiero, me gustaría hacer el largo. Si alguien lo quiere, me dejas hacer la versión larga. Y tuvimos alguna charla también en plan, joder, Sara, es que claro, esto tal, ¿cómo lo vas a contar? Digo, mira, yo lo voy haciendo. Si te gusta y tal, o sea, tú vas a tener poder de veto en todo lo que tú quieras, todo lo que tú me digas esto no va a ser un no rotundo, o sea, no te voy a pelear nada. Y, y luego pues lo publicaremos con una editorial que va a cuidar de todo este tema y que no va a dejar que las cosas salgan feas o mal, o ya, ya no solo a nivel de edición, que la edición de Steve Berry me parece como mega bonita. O sea, a ver, no es que ya han hecho, no sé, no está chapado en oro ni nada, pero es como muy bonito. <risa> eh, pero, pero ya no solo eso, sino que, que es una editorial que igual no le va a pasar el cómic a, a nadie transfobo, ni le va a pasar el... que lo va a cuidar, vaya, que va a entender todo el tema. Y entonces, bueno, pues que me dio, me dio la aprobación y, y claro, mientras lo hacía, eh, había veces que, que ella se ponía en plan... Ay, pero esto cuando salga, yo no pienso hacer charlas, ¿eh? que a mí me da mucha vergüenza, yo no pienso ay, hacer como mucho te iré a ver y tal, y yo, tú haz lo que quieras, tú haz lo que quieras que ya hablo yo. <risa> por otro lado, también ella ha recibido algún mensaje de estos de, joder, gracias por contar esto y tal, y luego me dice, qué guay, en verdad, <risa> es guay esto, <risa> y yo, sí, la verdad que sí, es que sobre todo cuando te viene alguien en plan... Ha, ha habido dos. Eh, uno que era de unos eso, padres de menores trans que, que me dicen, jolín, es que lo hemos leído con nuestro IG y es que de repente vemos que no estamos solos y es como, ¡ay, qué guay! Y luego eh, una persona que me habló que estaba como exactamente en la misma situación que yo, mmm, pero claro, dos años más allá. De, es que me acaba de decir mi pareja, que es una mujer, y llevamos tal y no sé qué hacer con mi vida, o sea, que no sé, no sé cómo reaccionar ni qué hacer. Y me han hablado de tu libro y tal, y de repente, pues, vamos a intentarlo y lo he entendido todo y tal, y, y estábamos Diana y yo en plan de... <risa> <risa> ¡Qué guay, tío! ¡Viva el amor en casa! ¿Sabes? <risa> y, joder, que... Es que realmente cuando salió del armario yo lo que tenía sobre todo era pena, porque no quería dejar a esta persona, pero de alguna manera me sentía como obligada. Porque claro, yo se suponía que era hetero. <risa> se suponía. Entonces, eh, en el momento en el que identificas que lo que tienes es pena, eh, ¿cómo te, la, ¿qué es lo que te haría feliz realmente? Pues no dejarlo, coño, pues no lo dejo. <risa> ¿Sabes? Entonces, eh, si este libro puede hacerle a alguien hacer ese clic, yo ya, eh, genial. Entonces, la experiencia ha sido muy guay. Sí que había algunos momentos de duda eso, de Diana, de decir, joder, esto lo va a leer mucha gente. Y yo, tranqui, tranqui, tú ya verás que sale bien. Y luego otros días me, me daba a mí la venada de, fue tío, y si se lo compra una terf y me empieza a hacer bullying, ahí ya saco por las redes, ¿qué pasa? ¿Sabes? Porque, yo qué sé, tío, que están muy locas estas mujeres. Eh, últimamente, yo qué sé, es que ayer me estuve peleando con una por Facebook. <risa> En una página de estas típicos de, bueno, la de Will Oversize, esta de tal, que salió como un artículo eh, súper, en el foro súper feo de no entiendo por qué la gente se identifica y tanta banderita y tanta leche, es que no, no, no sé qué, como súper indignada y la gente le comentaba, hombre, la identifica, identificarse con algo y ponerle nombre a lo que eres es muy importante para muchas personas. Y había una terf dando muchísimo por culo y diciendo cosas súper horrendas y al final le puse un comentario como súper concordia, concordia, ¿eh? Rollo... No, a ver, igual tú no lo entiendes o no te parece necesario, pero hay mucha gente que esto le da la vida y tal. Y bueno, se me puso súper loca la pava y al final le troleé un poco. <risa> sí, porque me dijo, o sea, o sea, que me estás diciendo que las mujeres trans no están borrando a tal. Y yo... Bien, lo entiendes, perfecto, me alegro. Y la tía se cabreó mucho y tal. Pero que, quiero decir que, que este movimiento es como muy feo y chungo. Y claro, hay un momento que como persona LGBT dices, me van a venir a pegar. <risa> es posible que aparezcan aquí en una firma en plan comando con un bate a darme. La unión hace la fuerza y al final hay mucho, muchas más personas que, que te apoyan que, que gente sí. así. 
Entonces, créeme que yo creo que una persona así no se, no se atrevería a venir aquí porque sabe que somos, que somos, somos, somos mayoría, somos mayoría. Uy. Sí, sí. No, a ver, pues eso, que siempre dices, hostia, lo mismo, porque sí que, por ejemplo, en el pasado tuve una entrevista en el país semanal con, bueno, con súper, la entrevista muy bien, ¿eh? o sea, visibilizando todo el tema. Además, fue para, eh, fue, fuimos Diana y yo para el Día de la Mujer, que es como, qué guay que en el Día de la Mujer hayan querido incluir realidades trans, o sea, tapó. Pero claro, el país semanal es un sitio que lo lee mucha gente y tal, y lo publicaron en la, o sea, el artículo salió también en su versión digital. Los comentarios, chaval, o sea, yo le dije a Diana, no te metas en la caja de comentarios, por favor, porque eran un poco terribles, o sea, eran bastante terroríficos de, incluso de decir eh, que Diana me había, había to hecho todo esto para engañarme a mí y tal, y era como, what, pero la... tal y el artículo, man, o sea. La gente en este país, por desgracia, opinar es gratis y la gente se siente con, con la libertad de, de, de dar su, su opinión. Y por desgracia, la gran mayoría de gente que tiene como esa libertad de, de dar su opinión, son mm. opiniones de mierda. O sea, el que tiene una opinión buena, pues quizás es como, ah, mira, leo el artículo, qué bonito, qué bien, y ya está. A lo mejor si te, puede ser que te escriba algo o no. Mm. Pero los gilipollas son siempre los que se hacen notar. No es que sean mayorías, que se hacen ver. Sí, sí, gritan más. Bueno, exactamente, sí. pero bueno, son minoría, sí, lo sí. son. No, al, al final del día es cierto que, que he recibido mucho más amor que, bueno, en general, creo que nadie ha venido a decirme nada. Solo un señor y me quejé mucho en Instagram. <risa> <risa> que era una crítica así como muy... Era como, me, me parece bien que se hagan libros de estos, pero... Porque tiene que usar el inclusivo. Eso es como de que, que quiere quedar bien y lo hace por quedar bien. Y es como, hostia, tío, Dios mío. <risa> es como lo típico de me parece muy bien que se hagan estas cosas, pero que yo no las vea. Ahí al rincón. <risa> Entonces era como, bueno, este señor, en fin. Bueno, pero esas personas después tienen hijos, que es lo peor de todo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado, pero bueno. Sí, pero bueno, sí. Pero en general eso. O sea, creo que es la única así crítica que mala que he leído y no me la tomo en serio porque... O sea, me puedes criticar el cómo está escrito y el dibujo y todo lo que quieras y lo escucharé porque... Pues oye, pero que son inclusivo, maldita progre. No sé. <risa> <risa> vale, vale. No sé, pero sí, en general, o sea, muchísimo amor y, y al final está siendo toda una experiencia súper guay esto. O sea, que, que vamos, yo repetiría haciendo otra cosa. No sé si algo... Así, ah, porque lo he dicho, es que aún tiene que pasar más cosas, pero sí, sí. Genial. Uh -huh. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias por, que no gracias por venir a todos. <risa>